Olá, meus queridos, minhas queridas. Vou resolver aqui mais um exercício aqui, tá? Que caiu na para entrar na Petrobras, no na cargo de engenheiro de equipamento júnior eletrônico, tá? Esse exercício aqui, para quem não viu, tem um exercício anterior lá que eu já fiz que é que é é um circuito RL também, só que é o resistor e o indutor é em série, tá? Aqui eu vou fazer uma outra demonstração. Lá eu fiz usando equações diferenciais. Aqui eu vou usar uma, um outro método agora. Eu vou usar o método da transformada de Laplace. Dá para fazer dos dois jeitos aqui, tá? Então vamos lá. A figura mostra um circuito composto por uma fonte de corrente contínua aqui, tá? E A aqui para cima de um ampere. Um indutor e um resistor ideais, além de uma chave seletora aqui em cima. A chave comuta instantaneamente seus contatos em T igual a 0 segundos e a fonte de corrente contínua tem o valor de 1 ampere. Considere que antes desse instante não havia corrente no indutor nem no resistor. Qual a função expressa a tensão E de T em volts nos terminais do resistor e do indutor para T maior que zero? Então o que acontece? No tempo T igual a zero essa chave aqui ela muda, né? Ela vem para cá e fecha aqui. Então vai ficar essa corrente aqui, vai ficar vindo aqui para o indutor e para o resistor. Aqui vem 1 um ampere, né? Então ela vai dividir aqui, vai vir uma, uma parcela aqui para o indutor, uma parcela aqui para o resistor, tá certo? Então como é que a gente pode montar a nossa equação? Vamos montar nessa equação da seguinte maneira aqui. Ah, e ele quer saber se é de T, né? Ele quer saber a tensão é de T, que ela, o é de T é o mesmo, né? Tanto para o resistor quanto para o indutor em paralelo, tá beleza? Então vamos montar nossa equação. Nossa equação é como a corrente no indutor, essa daqui, né, que eu vou chamar aqui de um IDL, por exemplo, IDL, né, a corrente no indutor, mais a corrente no resistor, eu vou chamar aqui um I de R, tá? Quanto que tem que ser a soma dos dois? Bom, esse daqui, mas esse daqui eles vão entrar aqui, e vai virar esse daqui, então é igual a um, tá? Porque eu tenho uma uma fonte de corrente de 1 ampere aqui. Então esse 1 ampere aqui, ele se divide entre esses dois. Se eu somar esses dois, tem que dar isso daqui. Então a equação básica nossa é isso daqui, tá? Só que vamos lembrar algumas coisas aqui do tipo aqui. Como é que eu posso reescrever a corrente no, no indutor e a corrente no resistor? A corrente no indutor, como a gente bem sabe, ela é 1 sobre L, tá? Integral Vou chamar aqui, tá? Um izinho de, de T, né? Igual, tá? E de T, de T. Tá certo? Então, isso daqui é a corrente no indutor. Isso aqui é de, de, de fórmula. Da, tem que saber já isso daqui. A corrente no resistor, nosso I de R, é o quê? É simplesmente a tensão que ele está submetido, né? Nosso I de T sobre a resistência. Sobre o valor dele mesmo, tá? Então, beleza. Então, vamos substituir aqui, ó. Aqui vai ficar, então, a, o I de L é o quê? É 1 sobre L integral de E de T dt mais o I de R. Quem que é o I de R? É o E de T sobre R. É o E de T sobre R. Tudo isso é igual o quê? Igual a 1 tá? Beleza, agora se você quiser Você pode resolver isso daqui Usando é, Como uma equação diferencial né? Agora Como eu já resolvi aquele outro Fazendo por equações diferenciais Aqui eu vou usar a famosa Transformada de Laplace tá? Para a gente fugir disso como é que fica aqui a transformada de Laplace? Que eu vou, vou continuar aqui embaixo da equação. Aqui 1 sobre L é uma constante, tá? Então a constante continua aqui fora. Aplicando, eu tenho que aplicar a transformada de Laplace na equação inteira. Então aqui vai ficar 1 sobre L, né? Que é essa constante, vezes. Se fosse só a transformada de Laplace do E de T, seria um exão de S, né? Mas é a integral dessa função. Então a transformada da integral de F de, F de T, por exemplo... É F de S sobre S. Então, aqui, para o nosso caso, ficaria assim. Um E de S, né? Dividido por S. Tá? Eu estou fazendo a transformada de Laplace da integral do E de T dt, tá? Mais. Agora, a transformada de Laplace disso daqui. 
quanto que dá? Dá um exão de S sobre R, tá? Eu não vou ficar comentando muito aqui, tá? Sobre a parte de Laplace, tá? Porque senão o vídeo não acaba, tá? Você tem que ter esse conhecimento aqui. E aqui depois é transformado numa constante, né? É simplesmente a constante sobre S, tá? Então temos a equação aqui. Agora a gente resolve algebricamente, tá? O que, que a gente pode fazer aí? Hum, podemos, vamos multiplicar tudo por S, tá? Multiplicar todos os membros por S. Então aqui vai ficar só o E de S sobre o L, né? Porque esse S vai cortar, multiplicando todo mundo por S, tá? Vai ficar então exão exão de S sobre L mais exão de S exão de S vezes S sobre R, tá? Igual a 1, concorda? Que vai ficar multiplicando por S ali em cima vai ficar tudo isso aqui igual a 1, tá? Agora a nossa ideia é isolar o E de S, né, que a gente quer. Como é que fica para isolar isolando o E de S aqui? Eu posso colocar aqui o E de S e de S em evidência, né? E de S vezes 1 sobre L mais S sobre R. S sobre R é igual a 1, tá? Agora eu passo toda essa rapaziada para lá, né? Tá, tá multiplicando aqui, vai passar dividindo. Como é que vai ficar? Vai ficar aqui. E de S é igual a 1 sobre 1 sobre L mais S sobre R. Só passei para cá, tá? Só passei aqui isso daqui dividindo. Agora o que, que eu posso fazer aqui? Posso multiplicar em cima e embaixo por R, tá? Vou pegar só esse lado aqui e multiplicar em cima e embaixo por R. Deixa eu jogar aqui em cima aqui já. Vou continuar aqui conforme vai tendo espaço aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó, o meu E de S. E de S é igual. Agora, porque ó, se eu multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por o mesmo valor, eu não altero ali, né? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por R. Em cima vai ficar ali 1 vezes R, vai ficar o R só, né? R. Embaixo vai ficar como? R de L, R sobre L, né? Mais S, tá? Porque daí vai se anular. Beleza? Então, aqui, parou aqui já, tá? Só deixa, deixa eu dar uma, dar uma reescrevida aqui, tá? Isso, ó, isso daqui eu posso reescrever assim, só trocando ali embaixo. É igual a R sobre... S mais R sobre L mais, mais R sobre L aqui. R sobre L, tá? Como que eu posso reescrever novamente isso daqui? Eu posso colocar o R para fora que ele é uma constante Então vai ficar E de S é igual a R, tá? Que multiplica ali 1 sobre S mais R sobre L, tá? Agora, agora que que tá? Você tem que saber fazer um pouco da tem, tem que ter uma noção de, de transformada, né? Pelo menos a tabela, né, da transformada de Laplace. Tem uma transformada que é o seguinte, que é a transformada que a gente vai usar. Que ela diz que assim, ó, um e de a na t, tá? Aqui nós estamos aqui no meu lado esquerdo aqui no tempo, né? E aqui no no, no domínio S, né, da frequência. É transformada de 1 sobre S menos A Olhando bem atentamente aqui Só para essa parte aqui que está entre parênteses aqui, Eu posso usar essa transformada aqui Com A valendo Com A valendo menos R sobre L Então aqui voltando aqui no meu E de T O meu E de T Voltando para o tempo Vai ser igual o que? A constante que continua né? vai ser o R Vezes essa transformada aqui, né, com A valendo menos R sobre L vezes E elevado na menos R sobre LT vezes T, tá? Beleza? Então isso daqui, qual que é a resposta aqui? Essa daqui, né? E de T igual a R 
vezes z na menos r sobre lt, tá? Esse exercício aqui do jeito que eu fiz, eu preciso que vocês saibam, saibam um pouco de, de conhecimento sobre transformado de Laplace, tá? Porque senão não faz, senão você tem que fazer sobre, de outro jeito. Então, espero que tenha entendido aqui, qualquer dúvida... Eu vou tentar, se eu tiver tempo, depois tentar resolver isso daí usando é, equações, equações diferenciais. Tem outros dois exercícios também que eu quero fazer, que é o, o circuito RC, no caso, com o capacitor em série, com o resistor e em paralelo. Tá? Qualquer dúvida, qualquer opinião, aí podem deixar aí embaixo. Se gostou, dá, coloca a curtidinha para eu saber que está legal ou não. Tá? Valeu, obrigado.